Cuba Información. Maite Mola es la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y vamos a conversar en este foro de partidos, de movimientos progresistas, ecologistas, de izquierda, de toda Europa y también eh, que agrupa a muchos delegados y delegadas de otros lugares eh, del mundo. Vamos a conversar sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre la política europea hacia América Latina y sobre las posiciones, por supuesto, del Partido de la Izquierda Europea en torno a estos temas. Eh, vamos a hablar de la posición común ya prácticamente abolida por parte de la Unión Europea tantos años desde su eh, propuesta por parte del expresidente español José María Aznar. De todo, después de todos estos años en que parece que la Unión Europea pues, ha quebrado la rodilla parece como que en los últimos años desde la Unión Europea hay una posición de mayor respeto hacia Cuba. Maite, eh, ¿qué análisis haces y sobre todo por qué crees que se ha dado este, este, este giro? Bueno, yo creo que, que, que es verdad que se ha eliminado la posición común tras un trabajo muy complejo porque desde que se dijo que la Unión Europea lo iba a eliminar hasta que lo hizo pasaron años, con lo cual ya de entrada eh, cosas que se resuelven en tres días, aquí pues digamos que tardamos tres años por lo menos, con lo cual bueno pues tampoco fue fácil, pero hay un tema que a mí me preocupa mucho y es el tema del bloqueo, porque la Unión Europea no está haciendo absolutamente nada para impedir el bloqueo, entonces parece como que una vez que la Unión Europea soluciona digamos su problema directo respecto a Cuba, de injerencia, de presión, tremendo ¿no? lo, que, lo que se ha estado haciendo. Ahora mismo nadie está hablando del bloqueo. Y añado que una parte de las fuerzas progresistas, no voy a decir ya claramente de izquierda porque creo que, que está más claro, tampoco está haciendo nada eh, dentro de la Unión Europea para luchar contra el bloqueo. Porque si la Unión Europea tiene tan claro que no tiene que haber posición común, debería tener tan claro que había que luchar contra el bloqueo. Por tanto, digamos que, que por un lado ha habido un comportamiento ético razonable, pero por otro lado se está callando y un silencio sepulcral sobre el bloqueo. Yo creo que si no hubiera, que si no hubiera bloqueo puede que la posición común todavía existiera. Pienso que se están defendiendo con el bloqueo detrás. Por tanto, yo tengo una visión muy negativa de, de cómo está trabajando la, la Unión Europea, todos los temas de América Latina en general. Y sí que es verdad que Cuba ahora mismo no está en el ojo del huracán, porque hay otros sitios más interesantes para atacar. Entonces, claro, atacar a la vez a Venezuela, eh, impedir los procesos de paz en Colombia, eh, firmando tratados con gobiernos de derecha extrema. Silencio prácticamente sepulcral de la mayoría de la Unión Europea con, lo, con la victoria de Bolsonaro, pues Cuba ahora mismo digamos que tiene la suerte de que como hay otros frentes, pues digamos que ese está más calmado. Yo no soy muy optimista de todas formas. Uno de esos frentes fundamentales es el de Venezuela, parece que contrasta, como tú decías, el la tranquilidad, entre comillas, hacia Cuba con una agresividad muy a, en la tónica de Donald Trump y de Estados Unidos contra Venezuela, con sanciones, apoya el bloqueo financiero, ¿no? Bueno, eh, yo vivo en Bruselas y tengo muy buena relación con todos los embajadores y embajadoras del ALBA, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, tengo una relación continua, constante, los veo no todos los días, pero todas las semanas, y eh, la embajadora de Venezuela, Claudia Salerno, es embajadora de, de la Unión Europea, o sea, es eh, la embajada más importante de Venezuela que hay en, que hay en Europa. Bueno, pues esta compañera eh, 
va al Parlamento dos o tres veces a la semana a diferentes bueno, pues, relaciones entre países con, con, él, con, la, con la Unión Europea y sale siempre desesperada cada vez que va, porque es un nivel de trato, no ya de contenido político contra Venezuela, bueno, pues con lo que ya sabemos que dicen, que si es una dictadura, cuando hay elecciones, igual que en el Estado español, igual que en Francia, igual que no sé dónde, se elige un presidente de eso que llaman democráticamente, que también se puede discutir, ¿no? Pero bueno, en los mismos parámetros que en el resto... Eh, por ejemplo, de Europa, se elige una Cámara, se elige un gobierno y sin embargo están continuamente, que es una dictadura, que son unos asesinos, ya, diciendo ese tipo de cosas, sobre todo parlamentarios, europarlamentarios españoles del Partido Popular, con unos niveles de agresividad y algunos del Partido Socialista también, tremendos. Eh, y os cuento esto porque yo la veo a ella cada vez que sale de allí desesperada completamente. Entonces, el foco de Venezuela es fundamental, porque claro, si Venezuela no tuviera petróleo, pues posiblemente habría una agresividad, como de hecho se ha visto en Nicaragua hace poco, o como se vio en Honduras, porque lo de Honduras todavía está ahí, que no está claro, como se hizo en Paraguay también, que ya a la gente se le ha olvidado cómo empezó lo de Dilma, que empezó en Paraguay. Entonces, el petróleo es una pieza clave. Y además, como con ese petróleo se está ayudando a otros países como Cuba y algunos más de la región, pues todavía la cuestión se complica más. Yo creo que Venezuela, ahora que Bolsonaro ha ganado las elecciones en Brasil, es posible que realmente sean capaces de hacer una guerra. Porque el pueblo venezolano va a resistir. El pueblo venezolano no va a permitir que desde fuera se haga un impeachment como se hizo con Dilma. Es otra situación completamente diferente. Porque yo, en Brasil, yo creo que el Partido del Trabajo, mis amigos del Partido del Trabajo, mis compañeros y camaradas, algún error también han cometido, como no tener a la gente más movilizada en las calles. Y como dijo ayer Lindbergh, creer que iban a soltar a Lula, pero por favor, si es que era evidente que no lo iban a soltar una vez que lo tenían, pero ellos creían en eso. ¿no? Yo creo que una vez resuelta esa situación allí, eh, puede, pueden realmente ser capaces de invadir Venezuela y de hacer una guerra, porque el pueblo venezolano está en la calle. Cada vez que hay una guarimba, cada vez que hay un problema, salen millones a las calles, cosa pues, que en otros sitios no se han hecho y que nos tiene que hacer reflexionar también mucho a la izquierda europea. Yo pienso que son capaces de todo, y además con impunidad, me temo. Y desde la izquierda europea, ¿qué, qué se hace y qué se debería hacer? Bueno, eh, se hace bastante, pero también tengo que decir que no toda la izquierda europea tiene la misma visión sobre Venezuela. Hay una parte de la izquierda en Europa que ha comprado la venta de que Venezuela es una dictadura. Eh, y sobre todo porque no son internacionalistas. Hay una parte de la izquierda en Europa que es solidaria, que es eh, super ecologista, que, bueno, que tiene una visión muy buena sobre los migrantes. De, de que hay que aceptar, porque, pero con el tema de América Latina hay un gran desconocimiento. Eh, partidos que nos ocupamos dentro de lo que conforma la izquierda europea, que, trabajos en, que trabajamos en común, digo izquierda, eh, que trabajamos en común, eh, digamos que hay una mayoría de partidos que apoyamos, defendemos a Venezuela, hacemos viajes allí, salimos en los medios de comunicación, nos reunimos con los embajadores, salimos en los medios de comunicación, apoyamos eh, movimientos solidarios de todas las formas posibles, pero hay otra parte que no lo entiende. Eso ya es un problema, porque en un marco de Partido de la Izquierda Europea donde somos 37 partidos europeos, de los cuales unos 20 lo entendemos y lo apoyamos, unos 5 o 6 no lo ven y a los demás les da igual. O sea, es más, en Venezuela sí, pero en Nicaragua ya igual ni saben 
dónde está exactamente en América Latina, pues eso es un problema importante. Y, por supuesto, que la posición que tienen los verdes europeos y la mayor parte de la socialdemocracia, pues es o neutral, si es que eso existe, o muy crítica con el gobierno actual de Venezuela. Entonces, una, una parte de la izquierda europea estamos haciendo todo el esfuerzo posible, porque somos internacionalistas, porque conocemos la situación de América Latina y porque además sabemos que son sociedades postcoloniales que solamente han tenido dos siglos y pico para poderse desarrollar y que las burguesías que eran criollas antiguas son súper potentes y tienen controlados prácticamente todos los medios de comunicación y eso pues es el caso de Correa por ejemplo ¿no? entonces ya nos gustaría más unidad ya nos gustaría que se molestaran un poquito más en informarse y en comprender lo que pasa ahí porque hay mucha ignorancia o sea, yo creo que cogen Le Monde o cogen El País o cogen Le Figaro o el New York Times, bueno, ese es de Estados Unidos, o el periódico inglés de turno y no creen nada de lo que pone de su país, porque es un periódico de derechas, pero toda la parte internacional se la creen. Entonces, si el periódico es el mismo, ¿cómo puede ser que te mienta sobre lo que pasa en tu país y no te mienta en lo que pasa en Venezuela, pues hacen esas lecturas. Yo lo pongo siempre como ejemplo porque me parece muy terrible, ¿no? Es el mismo periódico, son los mismos dueños. Entonces, todo se, o todo es mentira o todo es verdad. Entonces, hay un problema ahí, hay un problema.